Assalamu alaikum friends how are you i hope you all will be fine by the grace of almighty allah as i already taught you sociology in the previous lectures now coming to the next subject which is psychology the today my topic is about the definition of psychology and its nature what do you mean by psychology and what is the nature of psychology as all of we know that the subject psychology has been becoming increasingly popular day by day jaise ki hum sabko pata hai ki psychology is very vast subject and the number of colleges and the students opting for the study of this subject is going up every year in almost all the universities in india as the gradual change of this subject from philosophy to science has been responsible for the changes in its meaning and concept from time to time as may be evident from the following discussion as now i'll define the term psychology first of all i will define in, in psychology in terms of the study of the soul first of all the uh, psychologist uh, defined psychology in terms of the so uh, in terms of the study of the soul as they defined psychology that it is uh, psychology uh, is the word psychology means the study of the soul as it is derived from two greek words uh, first psyche which means soul and logos signifying a rational course of the study that means uh, it is uh, psychology is the study of the soul another uh, group of psychologist defined psychology as in terms of the study of mind what is soul how can it be studied the inability to find clean answers to such questions they as these psychologists told ke agar jo jinhone define kiya psychology ko jis group of psychologists ne as the study of the soul to jo study of mind jo psychologists ne study of mind ko isko in the psychology ko define kiya unhone bola कि ये कैसे हो सकता है हाउ कैन वी स्टडी सोल वॉट इज़ सोल सोल तो कुछ भी नहीं हम कैसे स्टडी कर सकते हैं सोल को तो उन्होंने साइकोलॉजी को जो डिफाइन किया उन्होंने किया इन टर्म्स ऑफ द माइंड दे सेड दैट दे सेड दैट द इनेबिलिटी टू फाइंड क्लियर आंसर्स टू सच क्वेश्चन एज वॉट इज सोल लेट सम एंशियट ग्रीक फिलोसफर टू डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ माइंड ऑल दो द वर्ड माइंड वॉज लेस मिस्टीरियस एंड वैक यू दैन सोल यट इट ऑल्सो फेस्ड सेम क्वेश्चन आप जैसे कि सोल जो ये साइकोलॉजिस्ट इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ सोल लेकिन इस सेम क्वेश्चन जो अराइज हो गया कि स्टडी ऑफ माइंड हाउ कैन वी स्टडी द माइंड दे बोथ टर्म्स वेयर दैन the as uh, jo psychologists ne define kiya so psychology ko in terms of the study of soul ya in terms of the study of mind ye dono jo hain ye fir jo ye definitions jo hai ye change ho gayi in what in terms of the study of consciousness fir fine uh, inhone bola another group of psychologists ne isko define kiya as the study of the psychology uh, sorry consciousness the failure to define the terms of soul and mind fir inhone kya kiya psychologists or philosophers ne isko define kiya किसमें कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस में इन्होंने डिफाइन किया एज विलियम जेम्स उसने अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो उनकी पब्लिश हो गई है एटीन नाइनटी में उन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एज सच यानी कि साइकोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बट आफ्टर दैट इसका भी क्रिटिसिजम हो गया एंड फाइनली एंड लास्ट डेफिनेशन जो साइकोलॉजी की आई विच इज़ वैलिड टुडे ऑल्सो वो आई नाइनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियर विलियम एम सी दुगल जो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट था उसने पहली बार साइकोलॉजी को डिफाइन किया Mark my words William M C Dugal he was a british psychologist who first defined psychology as the science of behavior apni ek book mein physiological psychology jo usne 1905 mein likhi thi usne define kiya psychology ko psychology may be best and most comprehensively defined as the positive science of the conduct of living creatures psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole psychology jo hai that is the most and the best 
comprehensively defined as the positive signs of conduct of living creature psychology jo hai ye in terms of study of behavior is psychologist ne define kiye hain kya hai psychology ko ki ye ek aisa psychology ek aisa subject hai ek aisa science hai jo hame ek better understanding deta hai ek organism ki uski pura as a whole uska pura behavior jo hum hum understand kar sakte hain usko control kar sakte hain through psychology as so psychology is that study through which we can understand the behavior through which we can control the behavior of an organism as a whole तो ये बात हो गई साइकोलॉजी की नम कमिंग टू द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी का मत गो साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं इट इज टू अंडरस्टैंड द ऑर्गैन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल टू एक्सप्लेन और टू डिस्क्राइब समथिंग टू प्रिडिक्ट समथिंग और टू कंट्रोल समथिंग दीज आर द गोल्स विच साइकोलॉजी है विच थ्रू विच वी हैव टू फॉर विच वी हैव टू स्टडी साइकोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर वी हैव टू एक्सप्लेन द वी हैव टू डिस्क्राइब द बिहेवियर वी हैव टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर और अदर वी हैव टू कंट्रोल द बिहेवियर of the organism as a whole <coughs> now coming to nature of psychology what is nature of psychology it is an accepted reality that nature of psychology is quite scientific ye to pata hi hai sabko jo psychology hum padhte hain that is quite scientific this fact has been properly recognized by the psychologists and thinkers in general we may term a subject scientific agar hum isko इसको हम अगर साइकोलॉजी को हम नेचर वाइज इसको डिफाइन करें सो नंबर वन इज पोजेस अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स विच कैन बी सपोर्टेड थ्रू यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच नीड्स फैक्ट्स जिसमें फैक्ट्स की ज़रूरत है तब तक जब तक जब तक हम लेबॉर्ट्री में कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम उसको पूरी तरीके से वो वैलिड ना हो फैक्ट्स ना हो वो फैक्चुअल ना हो वैलिड ना हो तब तक हम उसको नहीं मानते इन साइकोलॉजी में सो इट इज़ अ बॉडी ऑफ फैक्ट साइकोलॉजी नंबर सेकंड इज इट एम्फेसिस द सर्च फॉर ट्रूथ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी जो सच्चाई जिस जो बेस्ड है सच्चाई पे विच इज़ बेस्ड ऑन विदाउट फैक्ट्स विदाउट प्रॉपर वैलिडिटी इट डज नॉट गो बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंट्स इट डज नॉट गो थर्ड इज इट डज नॉट बिलीव इन द स्टीरियो टाइप्स और सुपरस्टिशंस इट डज नॉट बिलीव ऑन सच थिंग्स दैट हम बोलते हैं ये जो शायद वो हुआ होगा नो इट ओनली इज बेस्ड ऑन प्रॉपर फैक्ट्स प्रॉपर वैलिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग जिसके ऊपर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं जिसके ऊपर हम कोई कोई ऐसा स्टीरियो टाइप्स नहीं मानता कोई स्पर्स्टिशन नहीं मानता इट बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि इट टोटली इज बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि स्टूमलेस एंड रेस्पॉन्स जब तक कि आप यहाँ से किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक वो वहाँ से रेस्पॉन्ड नहीं देगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या इस यहाँ से क्या कॉज होंगे इफेक्ट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इट इज एबल टू टर्न इट्स थ्योरी इन टू प्रैक्टिस बाई हैविंग एन अप्लाइड आस्पेक्ट ये जो साइकोलॉजी है ये एक थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलती है नाउ लेट एस समराइज द नेचर ऑफ द साइकोलॉजी इन लाइट ऑफ द अबो मैंशन क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताया कुछ नेचर जो साइकोलॉजी का है उसमें मैं थोड़ा बहुत और एड करके यहाँ पर आपको बताऊँ जो साइकोलॉजी इट पोजेस इज अ वेल ऑर्गेनाइज थ्योरी विच इज सपोज बाई द रेलिवेंट साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल एंड इट इज एन the result of the study of behavior are always open to verification under similar conditions by other experimenters and observers jo ye hum kisi ka behavior observe karte hain psychology mein jo ki maine aapko bola last and final definition jo define kiya gaya psychologist ne mc dugal ne unhone kya bola unhone bola ke jo psychology hai that is a study of behavior and obviously hum हम थ्रू ऑब्जर्वेशंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स या थ्रू ऑब्जर्वेशंस हम एक 
ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं बाय हिज एक्ट्स और एक थ्योरी को साइकोलॉजी जो है दैट डज नॉट बिलीव इन द थ्योरी दैट ओनली बिलीव इन द प्रैक्टिकल थिंग्स सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच